エンジョイパチンコライフはいどうもこんばんはジェフリーですえー、本日はですね街道ビフォーターの下見ということで、えー、千葉県千葉県はいありがとうございます初めて千葉県に来ました僕、えー、千葉県松戸市にございます宗谷さんに、えー、お邪魔しておりますえー、この宗谷さんですね、えー、11月の22日、えー、今日が23なんですけど、えー、昨日にパチスロコーナーをリニューアルしたということで、えー、ニュースロが増大されてると聞いたところでちょっと今から非常にね、えー、データがどうなってるのか、えー、楽しみなところでございますで、えー、この回のミホークターただいまですね、えー、ちょっと負け負けときて、えー、前回がちょい勝ちつっても十何枚とかの勝ちだったので、えー、当然ながら浮気を買う,買うことはできず、えー、今周りを通っている方を見てもですねもうダウンジャケットにコートマフラー手袋の、えー、季節となってきておりますんで、えー、今回はちょっと最低でも羽織物をゲットできるように、はい、頑張りたいと思いますでは早速、えー、店内に入って、えー、下見をしていきます行ってきますはい下見をあったかいですね早速下見していきましょうということでね、えー、スロットコーナーが増大されたということでどんな感じになっているのかで、P ワールドの決勝ラインナップ見てきたんですけど結構ねほら戦後,戦後コレクションとかちょっと今では少なくなった台もまだまだ残ってますこれむしろ今から打ちたいねこう背景がキラキラでゲーム数が289300の後半のゾーン狙えるしであさっきまで打たれてた方がいたんですけど今日これがなんか確かね7000枚ぐらい出てたんですよねバイオがでなんかあんまり一撃でもなさそうな感じだったんで、まあ、設定状況的にもあそこは良さそうあとはこの信頼コーナーか、えー、売れかがってその横に化け物語あいい台ありますやんこれこれパイオニアさんのラクラクビスカスつって、まあ、ちょっとイメージはオキソリに近いんですけどあの目押しが必要なのは最後の右リールのみっていうでその右リールを目押しするのも赤ナとバーの塊を狙うだけであとはスイカだったりチェリーは勝手に揃ってくれるっていう本当に打ちやすい台してこれですよこれこれリラックマーボーナスカーさん60分の1設定6以上設定6が70分の1ぐらいなんでリラックマーの6結構出ますからねであと1個気づいたのが今日横にあるリオスパねリオスパあのー、リールに7が揃っててこれ今日まだ動いてないんですよということはガックンチェックはできませんガックンチェックができないだから朝一どうしようかなっていう感じですよね回転数的にも一番多く回ってるのはエウレカ2あとはその後ろの化け物語要は寝台あたりがこの宗谷さんの客付きのメインなのかなっていう気はすするんですけどこれだけでノーマル機種があるんでああノーマル打ってもいいと思うんだよなだから狙い台が決まりにくいもう状況だったらエウレカの広角を見るステージ広角を見るかあとは、えー、先,これ先後コレクションを打つか。あとは50ゲームで終わってるマージャー物語を触るかこの辺りですかねそれを触りながらちょっとノーマルタイプの島で気になった台ができたらそっちに動くみたいなうんっていう感じになりそうでもしそれがいずれもダメであればダイスの多いジャグラーコーナーいいうう感じで動こうかなと思いますなので明日は1台
もう粘りきるというよりかはもう動きまくって最後にいいのを打てればいいなといった感じになりそうな気配です。はいというわけで明日の朝とりあえず取れればまずエウレカ打ちますエウレカがダメだったら千コレか、えー、マジャ物語それもダメだったら、えー、ノーマルっていう感じで明日は、えー、動こうかなと思いますなのであと最後に、えー、ゲーム数だけチェックして帰りますおはようございます、えー、並び順ということで今帰ってもう直,直前ですけど3番目ですねえー、さすがに寒いっすさすがに寒いあいい BGM かかってますねおはようございますおはようございますデデンデデンデデンというわけで朝一ははいエウレカからいきますで広角だけ見たいんでちょっと巻きで回しますはい1年目は高級心エルカ2ですけどあのー、設定変更すると設定456は334パーぐらいで広角上がりますんでとりあえずそれのチェックだけして広角っぽくなかったらもうとりあえず一旦やめます。いいぞよしできたいい感じおっ OK 広角っぽいちょ背景は昼のままなんですけど広角で出やすいエースがもうすでに3回出てるんでこいつは驚きだうんとりあえず広角っぽい、えー、感じではあるのでちょっとしばらくこれ打ちますちょっとエウルカセブンの設定カンパ要素としては、まあ、ボーナスの初当たりだったり AT の初当たりに設定下があるのはまあもちろんなんですけどあとは弱チェリーと弱スイカの確率あとはまだ細かい数字は出てないですけどあのー、ビッグ中のリ,あのリリチが成立した後に突入するモンスのバトルで少ないポイントから AT に当たりやすいとかあとは AT の引き戻しが、えー、キスグスによって分かれてるんじゃないかと言われてるところあとはビッグ中の最後のキャラ紹介の部分のキャラの振り分けですねそこにキス,、えー、キ,キスグスの差があるのと高設定で出やすい、えー、キャラがあったりなどいろいろありますんで。ただ、あのー、設定看板が早くできるかって言われるとそうではないので、まあ、しばらくは根気強く打っていきますはい、ニルバシモード全長ですね前作は広角下だったんですけど今回はボーナスか AT の全長かもよっていうステージですで注目するのは突入した時、えーゲームの松が7で発展したらチャンスとジャスト12ゲームだねおお飛行形態いった飛行形態に行けば結構熱いっすあとは次で発展おー発展した17ゲームでただスピアヘッドなんだよなポランドだったら大丈夫3ゲーム行くだけでも結構熱いですからねおーしボーナスか AT あとはどっちだああボーナスかまあまあまあでも最先はよしですよ160ゲーム今日チェリーから投資がこれで、えー、何枚だ300枚ですねあーはいノーマルビッグ
ノーマルビッグは約100枚ちょいベルナビが20体の疑似ボーナスですでこの間にまあ冷薬で AT 抽選あとはリプレイリ,リプレイリプレイチェリーの指示を正解するとモンスのバトルという、まあ、自力のチャンスゾーンに入りますのでとりあえずはそれを目指すっていうのが一番いいですかねあとはこのベルカウントが7の時717277の時は降格状態ですベル引くまで降格でここでリプレイリプレイチェリーのフラグを叩けば必ず全ナビが出るあとは連絡を引けば AT の当選の大チャンスもうこれで降格終了ですだから短いですけど結構叩きどころです今のところでここのこの画面に注目ですあのー集群月光ステイとあとは機械ニールバーシュだったり LFO とかで設定差が分かれてて集群が奇数月光ステイとか出ると偶数でジョキャラが出ると高設定の可能性がちょっとだけ上がるでサンプル3回取れますんで月光ステイと月光ステイと集群全部男キャラでボーナス終了後は必ず降格 A か B って言われるところにいるんで早い段階で連絡が引ければボーナスないし AT のチャンスですおおしまった330ゲームデュイモードこれ超高ですね20ゲーム間続いてで期待度大体約 50% ぐらいありますんでこれ20ゲームずっと叩きどころです本当にだからせめてねもう弱でもいいからレア役一発は欲しいで今この下の帯の高確率の文字が青とかになってるんですけど、まあ、もちろん赤とかまでいけば大チャンスとおーおー早っ、えー、デュイモード5ゲームで当たりました外れかベルよかったちなみにエレカあの7狙わなくても7絶対揃いますんでおお赤だハイパービッグベルナビ回数が40回342ゲームおおありがたい押し順ありのリリチェこれでボーナス終了後にモンスのバトルがついてきますしかもまだベルナビ3回の時点で引いたんでこれが揃えば揃うほどモンスのバトル中のナビが出てくるんですよだからいっぱい引けば引くほどチャンスがどんどん増えるといった感じですおお2回目おーうまいこれでナビ2回ゲットあとはいハイパービッグ終了リリチェを揃えたのは3回でナビは2回あります1回でも自力で当てれば AT おー勝負どころまあダメだハハハ弱いなはいもったいなかった本当にもったいなかったあーあー今のは勝負どころだったのにな一応モンスのバトルでは2ポイント獲得でここから
一回潜るんで、2あのー、2ポイント未満、えー、3ポイント未満で当選した場合は、で高設定ほど1ポイント、2ポイントなどなどで、エティ当選しやすいんで、ここはエティ当選しといてほしいところですよね。まだここに数字が残ってればチャンス残ってるい発展しまい17でいけいけよし<笑>熱い熱い<笑> VC10 っていうのかなこれは連続演出の中でも期待度が非常に高いよし、AT だ20ゲームよかったはい、えー、20ゲームおそらく先ほどのモンスのバトルの2ポイントからの、えー、当選だと思われます何せよスタートラインに立ちましたでコロリアモードは AT ですね順増が 2.8 で最低50ゲームの AT でございますでこの間はここにあるモードによって上乗せ特化ゾーンのエアリエルラッシュの入りやすさを示唆してるんですけど今は中くらいただ一番上まで行かないとなかなか当選厳しいんで、まあ、引きたいのはモード分かりやすい、まあ、弱水化とかそのあたりを早めに引きたいおいったこれが今一番エアリアルラッシュが当選しやすいモードですね、まあ、この上にも七色音階モード303ジエンドってあるんですけど、まあ、それはなかなかいかないんでまずはここ到達するのはでかいですでこの3つここまでいくと連約以外でもエア,リア,エアリアルラッシュにそこそこ入ってくれるんでいいあらよーしよかったとりあえずはエアリアル入りましたねでエアリアルラッシュは7ゲーム、まあ、マイゲーム必ずベルを引けば乗っかるんですけど<音声>エウレカ7はこの上乗せゲーム数がボーナスの期待度を表す、まあ、ボーナスリーグシステムで呼ばれてるんですけどなんで今5ゲーム乗ったんで 5% ボーナスの期待度が持てるとあー弱いでベルを連続でいけばコンモの得点がつくんでこうやってリプレイを連続でするとげんなりしちゃうここにベルが止まればもうベルなんでう20せめてもう一回ベルあー20じゃ弱いよはい20ゲームは乗せでこの後全長に入ってこの 20% の壁を超えてればボーナスですラストそう70ゲーム390枚で、えー、終了でございますで潜伏してる場合はだいたい30ゲームぐらいで引き戻しがある場合は50ゲームぐらい全長経由して出てきますなんで AT 引いた後はまあ50ゲームぐらいは様子を見た方がいいんじゃないのかなと思いますねちょ今回ウレカは枚揃れ入れてるとこんな感じでここにカウンターで子役表示してくれるんであのー、カチカチ君を持っていく必要は全くないですでジャックチェリーの合算が57分ジャックチェリーとジャックスイカの合算が57分の1とあまり良くなくて今ボーナス2回, 2回引いて
最後のキャラが下校生徒が5回衆軍が1回なんで比率だけを見ると奇数設定のこうなんでどうしようかな多分ねまだ動けると思うんでちょっと他の周り見てきますこの線これこれかなこれ昨日あの289ゲームでやめてやる台なんで設定変更してても据え置いててもまあそれなりに100ゲームちょいでの期待は持てるはいということで3台目はですねバラエティーコーナーにあるネットさんのハーレム S2 でございます、まあ、あの戦後コレクションを触った後に結構ねもう時間は経ったんですけどちょっと狙えそうな台が空き台にならないのでもうあの設定変更とかを見抜ける台ももう残ってないっていうことであとはもうベル確率とかにちょっとそれなりに強めの設定差がある、まあ、晴れも打って考えようかなと、まあ、ボーナスの初当たりとかも比較的軽い機種なんで。この機種の設定看板のポイントはもうただ、もう打てる店もだいぶ少ないと思いますけど通常時のベル確率あとはボーナスの当たり方ですね出現率あとはビッグ中あとは CB 中のスイカの確率、まあ、この辺り結構強い設定差ありますので、まあ、通常時はとりあえずいっぱいベルが来ればおって思える感じです。設定1で約 8.1 分の1設定6で7分の1といった感じですねただこうやってまったり打てる機会はいいですね本当に通常時はもうベルトが数えながらもうああだこうだ考えながら打ってでも恋持ちもね今の AT 機 ART 機に比べるともうはるかにいいんで長く遊べるただやっぱり楽しむ最低条件としては設定を終える環境じゃないといくらまったり遊べるとはいえそこに設定カンパをする楽しみが欠けてしまうのでただそれなりに設定を使っているお店で打ちたいですよねノーマルタイプ。おお当たったわあどっちだ今のスイカかこれジャクチェリーなんですけどどっちかわかんないおあ CB だんーでもさっき白7こっちに狙ってこいつさくら滑ってこなかったから多分これチェリーからですね62ゲームチャレンジボーナスそうだこれを狙って目押しが成功するとこのナビが出るんですよね確か失敗すると2分1になるみたいなスイカ3回目312枚で、ね、今回はスイカが3回えこの動画がですね配信されてる頃にはもうおそらく配信されて結果も出てると思うんですけどこの間ですねあのピーマドメンバーオーディションというものがございまして、まあ、そこに撮影スタッフとして参加してたんですけど結構ねパンチの効いたキャラの方が多数いたというか。でおそらくウェブ投票で皆さんの、まあ、人気投票というかこの人がいいというのを募集してたと思うんですけど、ね、誰が選ばれたんだろうか、まあ、もし、まあ、メンバーになった人は、ね、皆さん温かい目でずっと応援してくれればありがたいですし。
結構個性強い人本当にいましたからねまた次回オーディションとかがあれば今見てくださってる皆様の中にねてめえよりもうめえから俺を出せよとかもう俺はかっこいいんだもうルックスはまだ誰にも負けねえという方がいらっしゃったらぜひ応募していただければと思いますでもねこうちょこちょこカメラの前でこうパチスローズ機会を与えてもらってますけど結構ねルックスのアドバンテージってすげえなって思いますねこれはリアルに。やっぱりなんだかんだねルックスって武器なんですよ割とそれだけでちょっとヘマをしてもね次があるさとか言ってもらいますけどこうもう僕みたいなルックスの設定がまあマイナス6ぐらいだとちょっとヘマしたらねてめえこの野郎みたいな出てくんじゃねえもうみたいな。感じにはなるんでやっぱりねルックスってのは武器だと思うねうんもうそれはこういう映像に見映像にだけではなくて、まあ、例えば、まあ、合コンの席とかでもそうですよね例えばなんか僕みたいなやつがねやれアイドルが好きだみたいなこと言ったらうわー気持ち悪いみたいな感じで言われますけどちょっとちょっとかっこいい方がアイドルが好きなんだよねみたいなこと言ったらギャップもええみたいななんだその差はこの野郎みたいなことがまあ今年でも多々ありましたよはいおおハートキャッチキョウチェリーおもうこれがたまらないですねレギュラーかおそらく CB あーレギュラーだな369ゲーム京チェリーからレギュラーボーナス飲まれる直前でございますチャンスおこれ確か確定チェリーです一直線間違ってなければゲームでも設定差はない当たり方ですよねいい177ゲーム確定チェリーから青7ピックよかったまだ投資は1000枚いってないですからね投資が今900枚ですボーナス確定の役です設定差もある取りこぼしてなければおいい当たり方だよーしハイパービッグ73ゲーム1枚役からよーしちょっと頑張れるぞ頑張ろうって今思えたスイカはゼロお
おお1ゲーム連チャンチャンスおお1ゲーム目<笑>確定チェリーいやいやいやおっしビッグだはい2ゲームハイパービッグ確定チェリーから2回おーおー、1ゲーム連チャンチャンス、待て待て、荒ぶってんな、あれなるほどね、やらしいね、普通のベルでした、50ゲーム、京チェリーから。今、餃子の王将でたっぷりとエネルギー放棄をしてきたんですけども今、ですね時間がおよそ3時で3時ぐらいになって、まあ、パチスロコーナーもそうなんですけどどちらかというとあのパチンココーナーがすごいにぎわってきてて特に1パチ1パチにはほとんど飽き台がなかったですね。だから多分おそらくこの宗谷さんの客層を考えると AT、ART 機というよりかはやっぱこういったパチスロであればノーマルだったりとかパチンコであれば波の荒いハイスペック系ではなくてアマデージだったり、まあ、1パチとかそういうところが強いのかなっていうのはもう大体わかりますね。であとはあのー、結構年配の方の方お客さんが多いので、まあ、見てるとそんなに例えば目押しが得意でなかったりしてるんで例えば、まあ、通常であればちょっとスイカ,がスイカを 100% 取ることができなかったりあとはボーナス性からをそれる時もちょっと時間がかかっちゃったりとかしてる方をちょこちょこと、えー、見ますので。なんだろうなそういうお店ってやっぱり一番下の設定をずっとノーマルでも使っとくとお客さんがつかなくなっちゃうんですよねおおリーチ目スイカから当たったのかなねえあのー、ベルチリーベルのベル外れはリッチメなんで、えー、白44ゲームおそらくスイカからビッグですそうそうさっきの、えー、さっきの続きですけどあのー、年配の方の客層が多いところはあのー一番下の設定だったりとかはやっぱり使いにくいと思うんですよねもちろんあの設定を意識して打たれる方っていうのは少ないんですけどやっぱり下の設定は当たらないんで当たる当たらないっていうところでその来店動機を決めるのであればやっぱ一番下は使いにくいしそのまあスイカだったりとかあとはボーナスの目押しが 100% できないともともとの機械割よりももっと下がるんでね、まあ、年配の方が多いとなると平均設定は決して低くはないのかなと思ってます、今、まあ、1500ゲーム回してベルがジャスト200個
7.5 分の1で設定4と5の間、まあ、やっぱり一番下とか多分2とかでもないんじゃないのかな163ゲーム青7ビッグボーナスうんおお9ゲームジャクチェリーからおお一番役えお、えー、35ゲーム一番役から青ビッグよしやめよう150ゲーム回しちゃいましたけどもう満足ですはいおそらく一番高い設定とかではないですけど中間設定はあったんじゃないのかなと思ってはい遊べました本当に遊べましたあと問題は投資枚数が900枚なので900枚以上あるかどうかさあ900枚あれば OK 超えろうわギリギリかなよし超えた<笑>ほんとレベルの低い戦いだな<笑>はいありがとうございますということで、えー、枚数のが1104枚ねっレベルの低い戦いですよ200枚ほど置いてますあで最後ちょっとくるっと回りましょうかいい台があればそのまま打ちますしね朝一エウレカ狙ったんですけどもうここは多分間違いないと思いますもう多分一箱で1500枚ぐらい入るんで5000枚ほどあとはこのパルサーですね4452ゲームで、えー、ボーナス40回しかも化けの比率も高いんでまあまあまあまあ間違いないでしょうで僕のハーレム S もきっと1とか2とかそういうレベルではないと思うんでやっぱノーマルだったり寝台とかは平均設定とか高いのかもしれないですねで1台すこぶるよかったあー民もまだいいですねちょっと化けたらないですけど2800ゲームで16の8ということで、あのーまあ、今から、まあ、1時間ぐらい様子見て強そうな機体がなければこれで終了しますはい実戦終了でございますということでまずは結果をサクサクと、えー、打った機種が、えー、公共紙エルカ72そして戦国コレクション、えー、ハーレム S2 を打ちまして投資枚数が900枚そして獲得枚数が1104枚ということでプラス204枚でございますねあのー、本当はもうデーンっていう枚数を出してもう全身揃えたったぞこの野郎っていう感じで終わりたかったんですけどまあそうは問屋が下ろしてくれずということでまあでも200枚、えー、浮くことができたのでまあこれで何かしらはね何かしらは調達できると思うんではい次回この番組があれば。このプラス204枚で何かしらを調達して、えー、頑張りたいと思います。ねあのー、本日こちら宗谷さん初めて来たんですけども、まあ、あの実践途中とかでも、まあ、ちょこちょこと言ったように、あのー、年配の方が非常に多くて多分ノーマル機種あたりの平均設定とかは僕は非常に高いと勝手に思ってます。はい、実際に打ったハーレムエースも多分下はないと思うんであと横のパルサーだったりあとは実戦の途中からですね、えー、ピーマートのリトル中澤という方がなんか一番左の方にあるケロとちょろちょろちょろちょろと打ってこれ6っすこれ6っすとか言ってたんで、まあ、それなりに設<笑>定はあるんじゃないのかなと、えー、思っておりますはいあとこちらの方にですね、えー、本日実践したデータの方を載せておきますので、えー、ぜひ参考にしていただければと思いますあとはあのー、聞ければ本日打った台の設定も合わせて、えー、発表しますのでそちらの方もぜひ参考にしてみてくださいなのでね、えー、次回もしまたこの宗谷さん来る機会があればノーマルタイプを朝から打つのが基地なんじゃないのかなという気はするんで
次回来る時があればノーマルタイプを中心に攻めようかなと、えー、思いますさて、えー、次回はですねこの200枚204枚を持って何を調達するのかぜひぜひあのまあ、楽しみじゃない方の方が多いと思いますけども楽しみにしていただいて、えー、次回もまた飽きずに懲りずに見ていただければと思いますということで、えー、結構古い機種ではありましたけども、えー、見ていただきましてありがとうございましたまた次回があれば頑張ります